بسم الله الرحمن الرحيم শুভ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম দীর্ঘ বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগে লাহরে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মোর্শিদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় আইনজীবী ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার আবু রেজা তিনি জে কে এর সলিসিটারসের প্রিন্সিপাল জনাব রেজা আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন মোর্শিদ আলহামদুলিল্লাহ অনেকদিন পরে কেমন কাটলো বাংলাদেশ জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো কেটেছে অনেক দিন পরে আপনার সাথে প্রোগ্রাম করছি জি হ্যাঁ আমাদের তো অনেক দিন প্রোগ্রাম বন্ধ ছিল আপনি যে আছেন দুই দিন পরে জি আশা করছি ইনশাআল্লাহ একটু বেরি আসব স্বদেশ নিজেদের দেশ অবশ্যই আমি দর্শক দর্শক একটা মেসেজ দিয়ে রাখি প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন আমাদের ওই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে আপনারা আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরটিতে কল করে যে কোনো আইন বিষয়ক প্রশ্ন থাকলে সেটি করতে পারবেন এবং সেই অনুষ্ঠানে আমাদের যে গেস্ট আছে তিনি প্রাইমারি অ্যাডভাইস দিয়ে থাকবেন জি আমরা বরাবরই আপনাদের কাছ থেকে আপডেট পেয়ে থাকি এবং বিভিন্ন কেস আমরা এখন যেটা আমাদের তো এই প্রোগ্রামে অরিজিনাল আমরা আপডেট আমরা করি নি এবার দেখি জি এর মধ্যে আমরা যেগুলো জানি যে যেমন ধরুন আপনার এই আপডেট দেওয়া হয়েছে কেন জানি না যে সরকার কিন্তু হাইকোর্টে রুয়ান্ডার কেসে তারা জয়লাভ করেছে জি এবং সর্বশেষ হচ্ছে এই যে হ্যাঁ এটা জয়লাভ করেছে মানে এতে হাইকোর্ট বলেছে যে এই যে রুয়ান্ডার যে কর্মসূচি এটা কোনো অবৈধ নয় এবং সরকারের ক্ষমতা আছে এবং এটা রিফিউজি কনভেনশানের পরিপন্থী নয় আচ্ছা তো সর্বশেষ খবর হচ্ছে যে এই অ্যাপ্লিকেন্টদেরকে পারমিশন দেওয়া হয়েছে কোর্ট অফ অ্যাপিলে যাওয়ার আচ্ছা আর সরকার আপনি জানেন যে দৃঢ়ভাবে সংকল্পবদ্ধ যে তারা রুয়ান্ডার প্রজেক্ট নিয়ে তারা যাবে এবং আরও যে নতুন নতুন যে বিভিন্ন চিন্তাভাবনা তারা আসে যে কী করে আসলামকে রেস্ট্রিক করবে আপনি জানেন যে নতুন কর্মসূচি অনুযায়ী অবৈধভাবে ঢুকলে আর কোনো অবস্থাতে কোনো লিভ কেউ পাবে না এটাই একটা গভর্নমেন্টের একটা প্ল্যান যেটা প্রধানমন্ত্রী মিস্টার সোলাক তিনি তার পার্লামেন্টারি একটা ডিবেটে তিনি কথা তিনি বলেছেন তো যাই হোক আর কি আমরা ওখান থেকে ফিরে যাই আমরা দেখি একদম সাম্প্রতিককালে কী ঘটনা ঘটছে তো একটা হচ্ছে যে একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দেখা গেছে যে এই ব্রেক্সিট হওয়ার পরে দেশে লেবার ফোর্সের সংখ্যা কিন্তু কমে গেছে এটা কত তিন লক্ষ তিরিশ হাজার লোক শর্টেজ যদিও এটা মূল যে লেবার মার্কেটের এক পার্সেন্ট স্টিল এটা একটা সিগনিফিকেন্ট ব্যাপার তো জানি না এটাকে কিভাবে সরকার এটাকে ফিল আপ করবে তো আমাদের তো কমিউনিটির মধ্যে সবসময় চিন্তা ভাবনা আছে যে লোক লাগবে আমাদেরকে রাখবে লোক লাগবে আমাদেরকে রাখবে এই ধরনের চিন্তা ভাবনা আমরা জানি না এটা তারা কত টাকা তারা সফল হবে তা একটা কথা আপনাকে বলতে হবে ইদানিং দেখতে পাচ্ছি যে প্রচুর ক্লেমেন্টদেরকে অ্যাসালাম দেওয়া হচ্ছে প্রচুর অ্যাসালাম পাচ্ছে এবং ফ্রেশ ক্লেম থেকে তো ভার্চুয়ালি সবাই অ্যাসালাম পাচ্ছে যেখানে ফ্রেশ ক্লেমে বলতে গেলে কোনো ডকুমেন্ট জমা দেওয়া হয়নি সেখানেও কিন্তু অ্যাসালামটা আসছে অ্যান্ড গভর্নমেন্ট কি যেটা জানি যে প্রধানমন্ত্রী মিস্টার সোনাক বলেছে যে এই বছরের ভিতরেই উনি মোটামুটি ব্যাকলগ ক্লিয়ার করে আনবেন এটি কি ব্যাকলগ ক্লিয়ার করার জন্যই কি এদেরকে মাপ করা হচ্ছে আমরা ঠিক জানি না তো এটা একটা আরেকটা জিনিস আপনাদের সাথে আলাপ করতেই হবে সেটা হচ্ছে এই যে এখন ন্যাশনালিটি রিভিকেশন হচ্ছে আপনি জানেন যে কেউ যদি ফ্রড করে মিসরিপ্রেজেন্টেশন করে যদি কোনোভাবে তারা যদি ইমিগ্রেশনের প্রসেসে কোনো ক্ষেত্রে মিসরিপ্রেজেন্টেশন করে মিথ্যা কথা বলে জালিয়াতি চুরি করে ভিসা পেয়ে থাকে পরবর্তীকালে তারা যদি ব্রিটিশ নাগরিক হয় এই নাগরিক কিন্তু কেড়ে নেওয়া সম্ভব আয়ক হতে পারে যদি কারোর এদেশে থাকাটা তারা মনে করে যে ব্রিটিশ পাবলিকের পাবলিকের সিকিউরিটির একটা হুমকি পাবলিক গুডে যেতে এসে বলি এক্ষেত্রে তারা কিন্তু নাগরিকত্ব কেড়ে নিতে পারে এবং আমরা বেশ কয়েক বছর আগে আপনার সাথে হয়তো একটা প্রোগ্রামে আমরা বলেছিলাম যে এটা করতে গেলে এখন আর প্রায়র কোনো নোটিশ দেওয়া লাগবে না জি হ্যাঁ এটা 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 করে তারপরে আপনাকে জানানো যেতে পারে যাই হোক এই এটা কিন্তু হচ্ছে সেকশন ফোর্টি ব্রিটিশ ন্যাশনাল টাইম নাইনটিন এইটি ওয়ানে তো ফোর্টি এতে কিন্তু একটা রাইট অফ অ্যাপিল আছে আচ্ছা তো আপনাকে নিয়ে গেলেও আপনি আমরা যদি একটা স্ট্যাটিস্টিক দেখিতে পারবেন দেখতে পারবেন যে কীভাবে এই সংখ্যাটা বেড়েছে যেমন দু হাজার বারো সালে ছিল একজন একজনের নাগরিকতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল পরের বছর হলো সাতজন তেরো সালে হ্যাঁ দু হাজার বিশ সালে ছিল তেতাল্লিশ জন আচ্ছা এবং একুশ সালে হচ্ছে দুশো তিয়াত্তর জন এবং আমরা আমার ওই একই রকমভাবে আমরা দেখছি যে যাদেরকে তারা পাবলিক সিকিউরিটি থ্রেট বলে মনে করছে ওদেরকেও তারা কিন্তু নাগরিকতা কেড়ে নিচ্ছে এবং সেখানে আমরা 
আমরা জানি যে সেখানে আমরা জানি যে দুশো নয় জন কেনাগৃত কেনা হয়েছে এর মধ্যে অনেকেই আছে যারা কিন্তু সে বন এবং ব্রটআপ তো ফলে আপনি এই যে পাবলিক গুডের সেন্সে যদি নাগরিক কেড়ে নেয় এমন কোনো পরিস্থিতি যদি সৃষ্টি হয় যে নাগরিক কেড়ে নেওয়ার কারণে আপনি স্ট্যান্ডেড হয়ে যাবেন তবু কিন্তু নাগরিক তারা কেড়ে নিতে পারে এটা এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে আমি ইদানিং বেশ কয়েকটা কেস করছি যেখানে ওই নাগরিক কেড়ে নেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে বিশেষ করে আমাদের কমিটির ভিতরে আপনি জানেন জনকে পয়সা দিয়ে পাসপোর্ট কেনে তো পাসপোর্ট কেনার একটা প্রবণতা আছে সেটার কারণে এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটছে সর্বশেষ যে আপডেট দিতে চাইছে সেটা হচ্ছে যে এই যে অনেক সময় ভিডিও লিঙ্কে আমরা এভিডেন্স দিতে চাই তো এটার জন্যে কিন্তু আগে থেকে পারমিশন দিতে হবে অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু পারমিশন দেওয়া হবে না সবই থেকে আমার দুটো কেসে কিন্তু আমাকে পারমিশন দেওয়া হয়নি তার মধ্যে একটা ছিল ইরান থেকে আমি আমি চেয়েছিলাম এভিডেন্স দেবে একজন কিন্তু তারা দেয়নি তো এখানে নিয়ম হচ্ছে যে তারা বলতে যাচ্ছে যে আপনি পারমিশন চাইলে আগে দেখতে হবে যে দেশ থেকে আপনি এভিডেন্স দেবেন সে দেশ থেকে এইভাবে ভিডিও তিনে এভিডেন্স দিতে কোনো বাধা আছে কি না আইনগত কোনো বাধা আছে কি না তারা দেখবে তো আমরা যেটা বলবো এরকম কোনো ঘটনা ঘটলে আপনি কিন্তু অবশ্যই আগে থেকে পারমিশন চাইবেন ধন্যবাদ একটা বিষয় আমি জানতে চাচ্ছিলাম আমাদের এক দর্শক আমরা জানতে চাচ্ছিলাম কশন পাওয়ার পরে কাউকে যদি ডিপোর্ট করা হয় ওই ডিপোর্টের লেটারে লিখা আছে ওয়ান ইয়ার সে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে সেকশন টোয়েন্টিতে কষ্ট মানে বুঝলাম থ্রি টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি হ্যাঁ থ্রি থ্রি টোয়েন্টির আন্ডারে কাউকে ডিপোর্ট করে দেওয়া হলো এবং তার ডিপোর্ট না সে রিমুভ হবে রিমুভ হবে আচ্ছা তাকে রিমুভ করা হলো এবং তাকে ওয়ান ইয়ারের রেস্ট্রিকশান দেওয়া হলো কিন্তু এটা কি ওয়ান ইয়ার হবে নাকি টেন ইয়ার্স হবে দর্শক জানতে চাচ্ছিলেন যে এটা টেন ইয়ার্সের রেস্ট্রিকশান নাকি লটা হচ্ছে যে যদি আপনি যদি আপনি এই সেকশন থ্রি টোয়েন্টিতে এই যে আপনার ইয়ে আসছে বাধাটা আসছে সেকশন থ্রি টোয়েন্টি বাধাটা থাকলেও যদি আপনি এদেশে আসেন ফ্যামিলি মেম্বার হিসাবে তাহলে আপনার কোনো বাধা নাই নিয়মটা হচ্ছে এই আপনি যদি এদেশে কখনো মিস্ত্রি প্রেজেন্টেশন করে থাকেন এদেশে আপনি যদি কোনো দিন ইমিগ্রেশনের আপনি রুল ভঙ্গ করেন ওভার স্টেয়ার যদি হয়ে থাকেন তাহলেও কিন্তু আপনি ব্যাঙের আতায় পড়বেন যদি আপনি নিজের ইচ্ছায় ওভার স্টেয়ার থাকা উচিত নিজের ইচ্ছায় চলে যান তাহলে এক বছরের ব্যান যদি তাদের নির্দেশে আপনি যান তাহলে পাঁচ বছর আর যদি আপনি তাদের নির্দেশে এবং তাদের খরচে আপনি যান তাহলে দশ বছরের ব্যান কিন্তু এখন মজার কথাটা হচ্ছে এই আপনি এদেশ থেকে ওভার স্টেয়ার হিসেবে ভলেন্টিয়ারলি চলে গেলেন তাহলে কিছু ধরার আগে কিছু বলার আগে আপনি চলে গেলেন এখন এরপরে আপনি আসবেন এজ এ ভিজিটর হ্যাঁ অ্যাপ্লিকেশন যখন জিজ্ঞাসা করবে ডিড ইউ এভার স্টে ইন দি ইউকে বিয়ন্ড দ্য পারমিটেড টাইম এটা উত্তর আপনি আপনি কি লিখবেন ইয়েস অবভিয়াসলি তাহলে কি আপনি কি ভিসা দেবে তো সুতরাং ম্যান্ডেটারি ব্যান আসছে এক বছর যদি ভলেন্টিয়ার আপনি চলে যান কিন্তু যে ডিসক্রিপশনারি ব্যান সবসময় থাকবে আমি সবসময় আপনাকে তারা কিন্তু আটকাবে এই এই বিয়ে পিছু টানবেই যে কোনো সময় যদি না ফ্যামিলি রুটে আপনি আসেন আচ্ছা শুধু একটা এক্সেপশন যেখানে ফ্যামিলির ক্ষেত্রে অন্য ক্ষেত্রে তো তারা চাইলে আপনাকে মাপ করতে পারে হ্যাঁ যেহেতু যেহেতু আপনি বলছেন ডিসক্রিপশনারি ব্যান সেটা তাদের ডিসক্রিপশন তারা কনসেপ্ট করলেও করতে পারে এন্ড আমরা রিসেন্টলি আর একটা বিষয় আমাদের দর্শক জানতে যাচ্ছিল যে কেউ কেউ বলছে এবং বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তারা জানতে পারছে যে কেউ অবস্থার হয়ে গেলেও যদি তার দশ থেকে পনেরো বছর হয়ে যায় এই দেশে এবং তাকে নাকি আয়ালে দিয়ে দিচ্ছে এই ধরনের কোনো ইনসিডেন্ট ঘট করছে কি না বা এই ধরনের কোনো আয়না কিছু না এরকম কিছু নাই এগুলি হচ্ছে আমাদের কমিউনিটি গুজব যে সমস্ত গুজবের পরে হয়ে মানুষ লক্ষ কোটি টাকা মানুষ খরচ করছে জি হ্যাঁ এরকম আপনাকে লং রেসিডেন্সের জন্য নিয়ম হচ্ছে এই আপনাকে দশ বছর এদেশে লিখালি থাকতে হবে মাঝখানে গ্যাপ হলে গ্যাপে আপনি করতে পারেন যেমন ধরুন আমার একটা একটা অ্যাপ্লিকেন্ট ছিল সেই অ্যাপ্লিকেন্টের জন্য তিনি এদেশে আসেন এজ এ স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট হিসাবে ভিসা রিডু করেন একটা মাস্টার্সও করেন এরপরে তার বাড়ি হচ্ছে নাইজেরিয়াতে এবং এরপরে উনি যেটা হয় উনি সরি তার বাড়ি হচ্ছে ক্যামেরুনে তো এর ভিতরে কি হয় এটার পরে উনি ইউরোপিয়ান অ্যাপ্লিকেশন করেন এই অ্যাপ্লিকেশন করেন করার পরে এই অ্যাপ্লিকেশনটা রিফিউজ হয় রিফিউজ হওয়ার পরে উনি অ্যাপিলে যান 
অ্যাপিলটা নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই উনিকে আবার আমরা ফ্যামিলি এবং প্রাইভেট উঠে ফিরিয়ে আনি তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যখন অ্যাপ্লিকেশন করি তখন হোম অফিস বলে যে যে টাইমটা সেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অ্যাপ্লিকেশন অন্তর্ভুক্ত ছিল এই টাইমটা সে ওয়ারেস চায় কারণ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অ্যাপ্লিকেন্টরা ওই দশ বছরের ভিসাটা পায় না বিগত যারা ভিসা রিকোয়ারমেন্টের বাইরে ফলে ওই টাইমটা তারা ধরা হবে যে তারা এই দেশে লিগালি ছিল না মানে তারা ইমিগ্রেশন পারপাসে তারা এখানে ছিল না তো কিন্তু আবার বলা হচ্ছে ওদের গাইডেন্সে যে তারা ইচ্ছা করলে তাদের ডিসক্রিপশন ইউজ করতে পারে তা আমার ওই ক্লায়েন্টকে তারা রিফিউজ করে দিল তখন আমি চিঠি লিখে বললাম তুমি যে রিফিউজ করলে তোমাদের গাইডেন্স অনুযায়ী তো তোমার ডিসক্রিপশন আসছে তো তুমি তো কেন আমাকে জানালে না যে কি কারণে তুমি তোমার ডিসক্রিপশনটি ইউজ করনি ডিসক্রিপশন থাকলে তো হবে না আপনাকে যদি আপনি ইউজ করেন তাহলে তো কোনো কোনো প্রবলেমই না যদি আপনি ইউজ না করেন তাহলে তো আপনাকে একটা রিজন দেখা দেবে এই কারণে আমি বলতে পারে যে তোমার ট্র্যাক রেকর্ড খারাপ বলতে পারে যে তুমি এ দেশে হ্যান্ড করেছো ত্যান করেছো এটার জন্য আমি আর তোমার ফেভারে ডিসক্রিপশন এক্সারসাইজ করলাম না না করলে কিন্তু আপনার এটা একটা বড় বিপদ তো এইটা নিয়ে আমি চিঠি পাঠানোর এক সপ্তাহ পরেই দেখি তারা বলে দিচ্ছে তোমার ক্লায়েন্ট আমরা বিষয় দিব তাকে আয়না দিয়ে দেওয়া হচ্ছে আচ্ছা জি ধন্যবাদ খুব সুন্দর একটা শেয়ার করলেন একটা বিষয় আর একটা বিষয় জানতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের কমিউনিটির মধ্যে আমি এর আগেও আপনার সাথে বারবার এই বিষয়টি নিয়ে আলাপ করেছি যে সেভেন ইয়ার্সের রুটি যদি চাইল্ড ভিসা হয় এবং সরি সেভেন ইয়ার্সের রুটে যদি চাইল্ড চাইল্ডের প্যারেন্টস যদি ভিসা হয় অ্যান্ড প্যারেন্টসের ধারণা তারা সেকেন্ড এক্সটেনশনেই তারা লিফ্ট রিমেন পাবে এটা তো টেন ইয়ার্স পর্যন্ত কন্টিনিউ করতে হবে হ্যাঁ প্যারেন্টসদের জন্য এটা কোনো রোল নয় বাচ্চা যদি এদেশে সাত বছর থাকে তো বাচ্চার সেকেন্ড এক্সটেনশনের সময় সে আয়লা পেতে পারবে আবার কেউ যদি এদেশে হাফ অফ দ্য লাইফ থেকে থাকে তাহলে সে সেকেন্ড এক্সটেনশনের সময় সে আয়লা পাবে পাবে কিন্তু প্যারেন্টসরা কি করবে প্যারেন্টস তো দশ বছরের রুটে থাকবে তারা আবার এক্সটেনশন যাবে কিন্তু তাদের ধারণা যে বাচ্চা যেহেতু হয়ে যাবে আয়লার এবং বাচ্চার সাথে তাদেরও হয়ে যাবে এই ধরনের কোনো আয়না আছে কি না নাই এটা আবার বললাম এটা হচ্ছে আমাদের কমিউনিটি গুজব কমিউনিটির ভিতরে আমি যখন প্রায় শুনি আর টেলিভিশনে আপনি দেখেছেন আপনাদের এই চ্যানেল বা অন্য চ্যানেল দেখেন অবশ্যই বলি কেউ বলে যে যে স্যার বা ভাই আমি এরকম শুনলাম এরকম আমার প্রথম প্রশ্ন হলে কার কাছ থেকে শুনলেন যার কাছ থেকে আপনি শুনলেন তিনি কি একজন আইনজীবী তিনি কি ইমিশন প্র্যাকটিস করেন তাহলে রাস্তাঘাটে কার কাছ থেকে আপনি কি পরামর্শ শুনে অবশ্যই আমরা একটা আলোচনায় ফিরছি আমরা বিরতি চলে যাবো সত্যি বিরতি বিরতি প্রিয় দর্শক বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতির পর আবার ফিরছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগাল লাউন নিয়ে সে পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন প্রিয় দর্শক আসসালাম আলাইকুম বিরতির পর আবারও আমাদের জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লেগে লাহরে আপনার সঙ্গে আছে আমি বসুদ রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার আবু রেজা তিনি জে কে সলিসিটার প্রিন্সিপাল এবং আবু রেজা আমরা আমি কয়েকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম কয়েকটা আপডেটও আপনি দিয়েছেন আপনি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন আসলে ফ্যামিলির বাচ্চার সাথে ফ্যামিলির এরকম কোনো আমার ধারণা এটা এটা চেঞ্জ হতে যাচ্ছে চেঞ্জ হতে গেলে যেটা হবে যে বাচ্চা তারা বলতে পারে বাচ্চা তোমার সাথে চলে যাক অসুবিধা বাচ্চা বড় হতে আসতে পারবে ধারণা মানে চালু হয়েছে যে আমরা যে কোনো স্টুডেন্ট ভিসা বা যে কোনো ভিসায় আমরা আসলাম যে কোনো কারণে হোক আমরা অবস্থার হয়ে গেলাম হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের সন্তান আদি হলে এবং সেই সন্তান সাত বছর থাকার পরে তার একটা রাইট হবে এবং তার রাইট অনুসারে আমার রাইট হবে এই বিষয়টা কি আদৌ সাত বছর পর্যন্ত এই যে রুলটা থাকবে কি না কেউ বলতে পারে না কিন্তু আমরা যে একটা মানে মরুভবির মরুচিকার দিকে তাকায় হাঁটছি এটা তো না আমি তো আপনাকে ওরকম আমি তো আপনাকে গল্প তো বলেছি যে একজন আমাকে ফোন করে একজন জানতে চাইলো যে আমার তার 
10 year residence route ase kina mane ekhon ase to bolu ke 10 year ami jodi student hishebe thaki ami ki pabo to amra dekhun 10 year e sobche beshi benefit student e pay karon lokon route e 10 year thaka jay na to she amake bollo ami jodi class na kori tahalo amake visa debe so ami bollam jekhon class na korle jodi apnake university student hishebe apnake rakhe 10 years tar apni paben এত কিছু প্রশ্ন করার পর আমি তাকে কৌতূহল হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আপনার কি মোটামুটি টেন ইয়ার্সের কাছাকাছি হয়ে গেছেন কতদিন হলো বলেন আমি তো গত মাসে আসছি এখন ভদ্রলোক আমি মনে করি যে আমাদের চাইতে অনেক ভালো কারণ উনি আমরা এখন আমার যে অবস্থা যখন আমি ইয়াং ছিলাম তখন অনেক স্বপ্ন দেখতাম যে বড় হলে এটা করবো এটা অনেক স্বপ্ন ছিল আমার এবং অবশ্য কোনো স্বপ্নেই কিন্তু আমার কোনোদিন ছিল না যে এটা বললে লোকে হয়তো বললে বেশি কথা বলছে যে কারিগরি টাকা রোজগার করব এটা কিন্তু কোনোদিনে আমার স্বপ্নের মধ্যে ছিল না কোনোদিনে না অনেক কিছু স্বপ্নের মধ্যে ছিল পড়াশুনো করব ভালো একজন গায়ক হব আইনজীবও সবসময় আমার মনে এই ধারণা ছিল অনেক মানে বড় আর্গুমেন্ট করব লোকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমার কথা শুনবে এরকম সব স্বপ্ন ছিল আমার কিন্তু কারিগরি টাকা আয় করব আর টাকা দিয়ে মানে বিছানার যে তোষকের ভিতরে বালিশের ভিতরে টাকা ভরে ঘুমাবো এটা কোনো ছিল না কিন্তু আমরা এইটা আমরা মনে করেছি সব কিছু নিয়মের মাধ্যমে করতে হয় এখন যেমন মানুষের মধ্যে মনে হয় যে নিয়মটা বাতিল রেখে দিই আমি তাড়াহুড়ো করি এবং আমি আপনাকে বলি আপনার হাতে কিছু কিছু টাইম আছে আমরা একটা কল নিব কলার যুক্ত আছে আমি একটা কল নিয়ে নেন অবশ্যই আমরা এই আলোচনা ফিরছি তাহলে আমি কিছু প্রিয় কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম সালামু আলাইকুম ভালো আছেন নি জি আলহামদুলিল্লাহ কলার আমরা ভালো আছি আমি একটা বেশি জানতাম আসলাম প্লিজ আমি একটা অ্যাপ্লাই করছিলাম আমার ওয়াইফ লাগবে আর আমার বাচ্চা যে স্টাইল আনছিলাম যে আমি ব্রিটিশ না আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিফটে আছি আচ্ছা আচ্ছা ফাইনালি লিফট আছে জি তো ফ্রি ওয়াইজ আমি অ্যাপ্লাই করার বাদে তারা আমারে পারমিশন দিছিল জি পারমিশন দেওয়ার পরে এক বছর পরে তারা আমারে কার্ড দিছেন যেদিন কার্ড দিছেন বাদর দিন তারা আমারে আবার দিছে যে আমার ভিসা कैंसिल করেছো আর আমি 14 দিনের ভিতরে আপিল করার লাগ स्पाउस पान জি আমি ইনভার্সাল ক্রেডিট আসলাম তে আমি ফ্রি ওভার দ্য ফ্রি ওভার দ্য স্টক আছে আমি অফটার মাইটো আমি अप्लाई করতেলাম তারা আমারে পারমিশন দিছিলা না না শুনেন আমি আপনাকে আমি জিনিসটা বুঝাই আপনি যদি যে অ্যাপ্লিকেশন করতে 18600 টাকা দেখানো লাগে না আপনি যদি ম্যারেজ অ্যাপ্লিকেশন করেন স্পাউস অ্যাপ্লিকেশন করেন এফএলআর এম দিয়ে আর আপনার যদি 18600 পাউন্ড ইনকাম দেখানোর রিকোয়ারমেন্ট না থাকে যদি অ্যাডিকুয়েট মেইনটেনেন্স দেখানোর রিকোয়ারমেন্ট থাকে শুধুমাত্র তখনই আপনার ফি ওয়েভারটা কার্যকরী হবে এছাড়া আপনার যদি আঠারো হাজার ছশো ইনকাম দেখানোর দরকার থেকে থাকে তাহলে কিন্তু আপনি ফি ওয়েভার জন্য এন্টারটেন নয় তো আপনি ইউনিভার্সাল ক্রেডিট পেলেই ফি ওয়েভার পাবেন এমন কোনো কথা কিন্তু এখানে নাই আপনার কি অ্যাপ্লিকেশান করছেন সেটার পরে কিন্তু আপনাকে ডিপেন্ড করবে আপনি যদি ওইটার ভিতরে যদি আপনার পিআইপি থাকে অ্যাটেন্ডেন্স অ্যালাউন্স থাকে যদি আপনার ডিজাবিলিটি লিভিং অ্যালাউন্স থাকে এই সমস্ত যদি যদি আপনার ইউনিভার্সাল ক্রেডিটের মধ্যে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি অ্যাপ্লাই করলে আপনি পেতে পারেন ফি ওয়েভার তো আমার মনে হয় আমি জানি আপনি ঠিক কী কী আপনি পেতেন এবং আপনার কি অ্যাডিকুয়েট মেনটেন্যান্স দেখার দরকার ছিল নাকি আঠারো হাজার ছশো আপনি কি ভালো করে জানেন যে আপনাকে আঠারো হাজার ছশো ইনকাম দেখানো দরকার ছিল না আমার তো তখন
कैकटा कैटेगरि जे अलाउन्सगुलो पे तक और आठ हज़ार छश इनकाम देखाते हैं तक देखाते हैं जो अपना इनकाम सपोर्टर लेवल ये लेवल इनकाम डिजेबिलिटी धारणा तो पूरा कागज देखे नारणा फीट नन से कारण तक भूल फी दिए आरोप केटे नहीं सलिसिटर का जानते इनकाम जेटा इनकाम करी जे जे अलाउन्सगुली पाई सेटार जो फी ओवर जो इंटाइटल होब क्या अर्थात सेटार जो कि एफएलआर एम दिए वाइफ जो एप्लाई करते पर ना कि एफएलआर एपी दिए एप्लाई करा लागे যদি আপনাকে এফলার এপি দিয়ে अप्लाई করতে হয় সে ক্ষেত্রে আপনি ফি ওয়েভারে জন্য আপনি এলিজিবল হবেন কিন্তু এফলার এম এর জন্য আপনি হয়তো এলিজিবল নাও হতে পারেন যেহেতু আপনি ওই চার পাঁচটা যে বিশেষ বেনিফিট সেটা যেটা আপনি পাচ্ছেন না এখন কি তা আমি আবার ফুল টাকা দিয়ে আমি अप्लाई করতে পারবো সাইডে আপনি ফুল টাকা দিয়ে अप्लाई করতে পারবেন আর আপনি যদি এফলার এম বাদ দিয়ে এফলার এপি তে अप्लाई করেন তাহলেও কিন্তু আবার আপনি ফি ওয়েভারে যেতে পারবেন परवर्ती कारणारे कुछिए पागल मत कत लोक आनल देखें हमारे कथागुल मैं सत्य हवा शुरू करमदे बे कैक जन के जानी जरा प्रचुर पैसा खरच कर आल्टिमेटली क्ज नए अने पैसा खरच कर आसार पर क्च पाय अने स्टूडेंट दिखे ता सूच कर पढ़ाशा ना कर पैसा नहीं नहीं देखा गया को क्षेत्र जो नाई और जरा क्ज पा एत कम क्षेत्र से दिखे एक फेसबुके एक देखिल एक जो सत्कार से आगे हमें एज ए स्टूडेंट पार्ट टाइम क्ज कर जो पैसा आय करतम एखे फुल टाइम केयर हिसाब से तरह शिखी भाग आय कर मैक्सिमाम सब टाइम को पैसा ही पाईना अनेक समय हमें ये सुनि अनेक समय क्या क्या आज करा क्यों पैसा दिखे ना तरह मैं मैं ये तो तो आगे बोले हमारे तो से ही दो हज़ार चार पाचर अभिज्ञता आखिर इटा मैं खुबी मर्मदायक अपना बाबा मारा जाने 
কি হচ্ছে না হচ্ছে তাদের সন্তান আমি আপনার সাথে আর একটু এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করব আমরা একটা কল নিয়ে নেই যে কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কলার আমরা শুনছি যে আমার প্রশ্ন হলো আমি এসআইলাম আমার আসলাম আমার এসআইলাম বন্ধ করে দিয়েছে তখন আমি বিয়ে করেছিলাম বিয়ে করার পরে আমারে আমি অ্যাপ্লিকেশন করছি করার পরে তারা আমারে রিফিউজ করছে পরে রিফিউজ করার পরে আমি আপিল করছি আপিলও তারা আমারে রিফিউজ করছে তখন যদি আমি দেশ যাই তখন আমারে দেশটাকে আইতে দিব নি আর আমার তো দেশ যাইতাম আমি সাইসলাম দেউ দেশটাকে আমি অ্যাপ্লিকেশন করতাম মানে আমার বউ অসুস্থ জি এখন আপনাকে আপনাকে যেতে হবে আপনি বউ ওয়াইফ অসুস্থ বলে আপনি হয়তো আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন এখন এখানে প্রশ্ন হবে যে আপনার ওয়াইফ অসুস্থ এর জন্য আপনার থাকা দরকার নাকি এদেশে সোশ্যাল সার্ভিস বা এদেশের মেডিকেল টিম তার টেক কেয়ার করবে আপনার ওয়াইফের সাথে কি আপনি ইংলিশ বিবাহ নাকি ইসলামিক ম্যারেজ না ইংলিশ ইংলিশ ম্যারেজ করছে ইংলিশ ম্যারেজ করলে আর আপনার আপনার ওয়াইফের কি ইনকাম আছে আঠারো হাজার ছয়শো জি না তো উনি কি কোনো বেনিফিট পায় উনি বেনিফিট পায় अथवा আপনার এক্সামটেড এগুলো না হলে আপনাকে পিওরলি হিউম্যান রাইটস অ্যাপ্লাই করতে হবে দেশের বাইরে থেকে আসতে গেলে আর উনি তো উনি তো উনি কাজ করতে পারে না উনি উনি কাজ করতে পারে না কেন উনার যদি উনি এই বাথরুমে বাথরুমে গেলেও একজন মানুষ মানুষ লাগে হুম না তার দাম বললাম সেই কারণে আপনাদেরকে হিউম্যান রাইটস এ অ্যাপ্লাই করতে হবে আমি জানি না আপনারা যখন এই অ্যাপ্লিকেশন করেন তখন কি এই এই সমস্ত কথাগুলো কি আপনারা তুলেন दर्शक चिंता আসছে তিন বছরের কোর্স অনার্স মানে গ্রাজুয়েশন করতে আসছে তারা কন্টিনিউ করতে পারবে না এবং শর্টকাট কি আছে যে ওয়েতে তারা স্যাটেল হতে পারবে তাদের চিন্তা ভাবনা যে ওয়ার্ক পারমিটে হয়তো বা কেয়ার হিসেবে তারা যদি চলে যায় এবং পাঁচ বছরের মধ্যে স্যাটেল হয়ে যাবে তো প্রবলেমটা তো আগে জাগিয়ে রয়ে গেল আসার সাথে সাথেই যদি এই বিষয়ে সুইচ করে তারপরে তো আর সেই জায়গা থেকে রিটার্ন করতে পারবে না এবং অনেকে যে যেটা আমি শুনলাম যে তারা ওয়ার্ক পারমিট পেয়েছে তারা কাজও পেয়েছে ভিসাও পেয়েছে কিন্তু কোনো কাজ নাই কোনো কাজ নাই কারণ তারা যত কাজ আছে এর চাইতে বেশি এমপ্লয় তারা এমপ্লয়ি তারা নিয়োগ করেছে পয়সা খেয়ে ফলে আপনার কোনো কাজ নাই তারা বলল না যে আমরা অ্যাজ এ স্টুডেন্ট যত পয়সা আর্ন করতাম দশ ঘন্টায় আমাদের লিমিটেড ইয়েতে এবং সেটাও আর্ন করছি না তাদের मन कर डाल 
পাঁচ বছর পরে কি আবার উন্নতি হবে কোনো উন্নতি হবে না আরো অবনতি হবে হ্যাঁ আপনার আরেকটা বিষয়ে লক্ষ্য করলাম যে রিসেন্টলি ইউনিভার্সিটিগুলো যেটা করছে আপনার আগে একটা সময় ছিল আপনার কোনো কারণে কোনো রিসিট হয়ে গেলে তারা রিসিটের চান্স দিত এখান থেকে দেওয়ার এখন তারা এতটুকুই স্ট্রিক হয়েছে যে তারা বলছে যে তোমার এখান থেকে আর রিসিট দেওয়া দরকার নয় তুমি তোমার দেশে চলে যাও ওইখান থেকে বসে সাবমিট করে দিও ডেজেন বা ফাইনাল কোনো কোর্স ওয়ার্ক থাকে তুমি তোমার দেশ থেকে করে জমা দিয়ে দিও তার কোনোভাবেই কনসেন্ট্রেট করছে না যে ফাদার স্টে করার জন্য তারা কাজ দিচ্ছে না 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 এটা তো খুবই স্বাভাবিক আপনি জানেন যে একটা গভর্নমেন্টের বড় বড় পলিসি আছে ইমিগ্রেশন কন্ট্রোল করা তা তো আপনার করবেই করবে না আচ্ছা রিসেন্টলি আরেকটা বিষয় আমি আপনার সাথে জানতে পরামর্শ করতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে রিসেন্টলি অনেক স্টুডেন্ট জানতে যাচ্ছে যে তাদের বেশ কয়েকজন স্টুডেন্ট আবার বাংলাদেশ থেকে আসার পথে তাদের ভিসা হয়ে গেছে এবং তাদের ফ্যামিলি ভিসা হচ্ছে না যে কোনো কারণে হোক তাদের ফ্যামিলি ব্যাপারে আপনি জানেন যে সোয়েলা বিমান একটা এনার্জি আসছে উনি বলতে চাচ্ছেন যে এরা কিন্তু ফ্যামিলি নিয়ে আসলে তারা হয়তো আর যাবে না এটা একটা প্রবলেম আছে কারণ অতীত ইতিহাস দেখা যে যে স্টুডেন্ট ফ্যামিলি নিয়ে আসছে সেই স্টুডেন্ট দেখলাম সেটেল সেটেল করেছে কেউ কিন্তু চলে যায়নি তাই না আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে তারা এই যে মনে করছে ফ্যামিলি নিয়ে আসলে লোক বেড়ে যাচ্ছে প্রেশার পড়ছে রিসোর্সের পরে একটা সিঙ্গেল স্টুডেন্ট তার ওয়াইফ নিয়ে আসতেই পারে এম মাস্টার্স কোর্সে আগে তো অনার্স পর্যন্ত সরি গ্রাজুয়েশন পর্যন্ত তারা অ্যালাউ করতো সেই জায়গায় এখন তারা অ্যালাউ করছে না শুধু মাস্টার্স কালকে আপনি অলরেডি জানেন যে আমরা জানি যে বাংলাদেশে বহু স্টুডেন্ট কিন্তু অন্য কাউকে বিয়ে করে নিয়ে আসছে এরকম বহুত কেস হয়েছে বহুত কেস আমরাও আমাদের ফার্মে অনেকগুলো কেস আমি করছি তো এটা তো সম্ভব তো এইগুলি যদি যদি তারা বন্ধ না করতে পারে দীর্ঘ ওই যে বললাম তারা কিন্তু ওয়াইফদের ব্যাপারে তারা কিন্তু এনার্জি আসছে এটা এটার জন্য করণীয় কি মানে কি করতে পারবে তারা তারা চাচ্ছে তাদের মিসেস নিয়ে আসুক তারা অ্যাপ্লিকেশন করুক প্রবলেম তো হয়েছে কি দেখেন আমি আপনাকে বলি অনেক সময় একজনের দোষ করে আর সাফার করে দর্শক সবাই হ্যাঁ একটা ধরেন ক্লাসিক एग्जांपल যদি আপনি দেখেন যে আপনি ট্রেনে চেনটা টেনে দিলেন ফান করার জন্য তো আপনি একা ট্রেনে ট্রেনে হয়তো বিশটা কম্পার্টমেন্ট বিশটা কম্পার্টমেন্টে পঞ্চাশ জন করে ধরেন এক হাজার লোক আছে তো আপনি একটা চেন টেন ইয়ার কি করলেন এর জন্য ধরেন ট্রেন থামবে গার অত দূর থেকে হেঁটে আসবে হেঁটে এসে কে চেন টেন এসে কে চেন টেন এসে সার করে করে আপনাকে জব দিয়ে দেবে জব দিয়ে নিয়ে আপনাকে ফাইন করবে অথবা আপনাকে ছেড়ে দেবে কিন্তু তারপরে সে কিন্তু বলবে ট্রেন চলো ট্রেন চলবে তা এই যে আপনার যে ঘটনা আমি বললাম যে এই একজনের একটা গাফিলতির কারণে ভুলের কারণে কি হলো হাজার প্যাসেঞ্জার কিন্তু সাফার করলো তো এক্সাক্টলি তাই হচ্ছে আমাদের আমাদের এখানে সিস্টেমে আগে যখন আমাদের সময় যখন আমরা আসি তখন ভিসা খুব পৌঁড় কি ভিসা পেত তখন ইংল্যান্ডে ভিসা পেয়েছে মানে দেখার মতো একটা ব্যাপার ছিল এখন তো আমাদের বাংলাদেশের লোকদের কাছে ইংল্যান্ড তো হচ্ছে কিছুই না আপনার ধরেন ময়মনসিং থেকে টাঙ্গাল যাওয়ার মতো এই কারণে এই কারণে ধরেন এখন এই সমস্ত রেস্ট্রিকশনগুলি আসছে আগে ছিল ন্যাচারাল রেস্ট্রিকশন এখন তো আর ন্যাচারাল না না এখন কয়েকটা বিষয় আসলে হোম অফিসও যে বিষয়টা করলো রিসেন্টলি আমাদের সমসাময়িক যারা আসছে তখন যে একটা রুল ছিল সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি টিয়ার টুতে যেতে চান তাহলে আপনার যে এক্সিস্টিং কোর্স আছে সেই কোর্সটা শেষ করার পরে আপনি টিয়ার টুতে যেতে পারবেন কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে যে আপনার কোর্স করা লাগবে না কিছুই করা লাগবে না আপনি সরাসরি আসার পরে সুইচ করতে পারছেন এটা এটা তো হোম অফিসের রুলই এবং তারাই সুযোগ করে দিচ্ছে এটাও কিন্তু কিছুদিন পরে আপনার বন্ধ হয়ে যাবে কেন বন্ধ হয়ে যাবে ধরুন ফর এক্সাম্পল আপনি আপনি তো ওই যে ধরেন টিয়ার টুতে সুইচ হলেন প্রবলেমটা হচ্ছে কি যে আপনি কি কোনো জেনুইন জবে সুইচ করছেন কি না ঠিক আছে জেনুইন জবে হলে ঠিক আছে ব্রিটিশরা এটাকে ওয়েলকাম করবে জেনুইন জব যদি না হয় যেটা অধিকাংশ জবগুলো জেনুইন হবে না কারণ টাকা নিয়ে যে যে জবগুলি দেবে এটা কখনো জেনুইন হতে পারে না তো এখন 
সেখানে যাওয়ার ফলে আপনি যে ঠিক মতো আপনার বেতন তো আপনি তো পাবেন না দেখা যাবে আপনার পয়সাটাই আপনাকে বেতন হিসেবে আপনাকে নিতে হচ্ছে বলবে যে আমি তোমাকে প্রতি মাসে পাঁচশো পাউন্ড দেখাবো ওই পাঁচশো পাউন্ডটা তুমি দেবে অন্টা বাদ তুমি দুজনে ট্যাক্স দেবে তোমার ট্যাক্স আমার ট্যাক্স এইভাবে চলার কি মানে এটা আপনার কাছে কী মনে হচ্ছে জি না এইভাবে করেই হচ্ছে কিন্তু একটা যেই রুলটার কারণে মানুষজন আরেক সুযোগ পাচ্ছে যেমন আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আগে স্টুডেন্টদেরকে অ্যাপ্লাই করার আগে তাদের মানে স্টুডেন্টদের অ্যাকাডেমিক যে গ্যাপটা মনে হয় দুই বছরের বেশি হলে তারা কনসিডার করতো না এখন মানে আপ টু ফাইভ ইয়ার সিক্স ইয়ার পর্যন্ত কনসিডার করছে এবং কোনো কারণে আপনি যদি একটা মানে জব এক্সপিরিয়েন্স দেখাতে পারেন আপনি এই ফিল্ডে জব করতেন তাহলে তারা কনসিডার করতেছে তো সেই জায়গায় এই দুইটা গ্যাপ কিন্তু রয়েই গেছে এবং তারাই সেই সুযোগটা করে দিচ্ছে না আমার ধারণা হতে পারে যে এটা হচ্ছে ঠিক বাংলাদেশকে লক্ষ্য করে নয় কেন আমাদের তো আমাদের সবসময় চিন্তা করে ফোকাস তখন বাংলাদেশ হ্যাঁ তারা হয়তো অন্য কোনো বিশেষ কান্ট্রি থেকে তারা লোক হয়তো তার টার্গেট করছে যেমন ধরুন আপনি যেমন মানে অ্যাসামের ব্যাপারে অ্যাসামের ব্যাপারে গত বছর চল্লিশ হাজার লোক সাগর ক্রস করে ব্রিটেনে আসে ব্রিটেন কখনো কেউ মনে করো চল্লিশ হাজারের মধ্যে তেরো হাজারই হবে আলবেনিয়ান তাহলে থার্টি থ্রি পারসেন্ট যদি ইউরোপের একটা ক্ষুদ্র রাষ্ট্র যে রাষ্ট্রের জনসংখ্যা এখন আঠাশ লাখ যে রাষ্ট্র থেকে প্রতি বছর বিয়াল্লিশ হাজার করে লোক চলে যাচ্ছে যে যে রাষ্ট্র হয়তো অচিরেই যা জনসংখ্যা দশ লাখের কমে এসে এসে দাঁড়াবে সেরকম একটা গরিব দেশ সেখান থেকে মানুষ আসবে বা আসছে তো সেখানে দেখেন তারা কিন্তু এই এই আশাটাকে বন্ধ করার জন্য যারা মেমোরান্ডাম সাইন করেছে আলবেনিয়া প্রাইম মিনিস্টারের সাথে লোক আসা বন্ধ করে হ্যাঁ না আমি আমি যেটা জানতে চাইছিলাম যে সম্প্রতি যদি দেখেন না আপনার একটা স্টুডেন্টের একটা স্টুডেন্ট তার পড়াশোনা শেষ করার পরে যদি পাঁচ ছ বছরের গ্যাপ থাকে এবং সে পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে কিন্তু তার ফ্যামিলি লাইফ হয়ে যায় তার বাচ্চা হয়ে যায় ছেলে মেয়ে হয়ে যায় তখন তার আর একা আসার সম্ভাবনা খুবই কম এবং সে তার ডিপেন্ডেন্ট নিয়ে আসবে এটাই স্বাভাবিক এবং সেই ক্ষেত্রে যদি দুইটা চাইল্ড থাকে প্রবলেম তো সে বিরাশি হাজার ডিপেন্ডেন্ট হবেই প্রবলেম তো হচ্ছে যে এরা আসলে এই ধরনের প্রোফাইল যাদের আসছে এদের পঁচাশি ভাগ থেকে নব্বই ভাগ তারা তো ফিরে যায় না ডেফিনেটলি আপনি যদি ওই সুযোগ দেন এবং তারা একটা সেটেল লাইফ খুঁজছে এবং তারা তার ফ্যামিলি নিয়ে আসবে এই কারণে তো তারা এটিকে তারা তিন বেশি কন্ট্রোল করার জন্য তারা কি দিচ্ছে আমরা প্রচুর কেস করি হয়তো অ্যাসানামও করি দেখা যায় যে এদের বিরাট সংখ্যক একটা অংশ কিন্তু ভিসা নিয়ে এদেশে আসে এবং তারা আসার পরে কোর্সে জয়েন করে পরে আপনার মতো এরকম যেটা বলেন ড্রপ আউট হয় তারপর তারা তো জানে তাদের তো অভিজ্ঞতা আছে এই কারণে তারা খুব সন্দিহান এবং আগে যেটা ছিল আপনার হয়তো অনেকে সুযোগ পেত ইউরোপের বর্ডার ওপেন ছিল আগে ইউরোপে চলে যেত এখন তো সেই সুযোগটাও নাই না এখনও মানুষ এখান থেকে প্রচুর লয় দিয়ে করে চলে যাচ্ছে আমরা আমরা যেটা জানলাম সম্প্রতি ফ্রান্সের সাথে ব্রিটেনের একটা চুক্তিও হলো বর্ডার চেক দেওয়ার জন্য সেটা সেটাও তাহলে কাজে কাজে আসছে না না আরও শক্ত করে জল হবে তখন খালি ইউ পারমিট হলেই আপনি আসতে পারবেন না এয়ারপোর্টে আপনাকে দেখাতে হবে তাহলে এমন সিস্টেমটা বানাচ্ছে না যে তাতে আপনার ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকবে এবং আমি গতকালকেই একটা মানে বেশ মজার একটা কেস নিয়ে আমি ডিল করছি আমার কালকে আসবেন এ ভদ্রলোক হোমলেস হিসেবে অ্যাপ্লাই করেছিল আচ্ছা বলেছে যে তার সে যে বাসায় থাকে সে বাসা হচ্ছে তার ভাইয়ের বাসা তিন বেডরুম বাসা ইনাম জায়গা নাই হোমাবিস কী করেছে হোমাবিস তার ভাইকে ফেস টু ফেস আসার জন্যে বলেছে ভাই ভাই আর যায়নি কয়েকবার বলা হয়েছে তারপরে তারা হুট করে তার বাসায় এসে হাজির হয়েছে হোমাবিস থেকে আচ্ছা এবং তারা সাথে ইমিগ্রেশন ইয়ার তো আসেই হাউজিংয়ের লোক নিয়ে আসছে এসে তারা পুরো বাড়িটাই দেখেছে তো বাচ্চাদেরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে তার উল্টাপাল্টা বলে দিয়ে আসছে তারপরে কথা কথায় তারা বলল যে শিরিন শারমিনকে তারা হয়তো দেখতে চাচ্ছে বুঝতে পারতেছেন তো এখন আপনি যদি দেখেন যে কী করছে সরি আমি কী কী হয়ে গেছে কী সরি আমি একটু বোধ হয় ইয়ে হয়ে গেছে না না আপনাকে বলতে চাচ্ছিলেন যে 
তার সে বলছে তার হোমলেস হয়ে যাচ্ছে হোমলেস হয়ে যাচ্ছে এখন ভাই তাকে জায়গা দিচ্ছে তার ভাই তাকে তার দিয়ে দিচ্ছে এখন প্রবস্থন হয়েছে কি যে তারা হোম অফিস থেকে তার ধরেন তারও তো অনেক বড় বড় জায়গায় তার পরিচয় আছে এই আছে শিরিন শারমিন থেকে শুরু করে বহুত লোক তাকে চেনে জানে এরকম তার কিন্তু এইগুলো আছে মজার ব্যাপার কি তারা যখন ভিসাতে অ্যাপ্লিকেশান করেছে সব তারা কিন্তু ডিটেলস দিয়েছে যে এরকম বাংলাদেশে এরকম উচ্চ পদস্থ ইয়েটিয়ারা আমাদেরকে চেনে বা জানে এভরিথিং আছে এবং ভাই তখন কিন্তু বলেছে যে আমার বিশাল বাড়ি আছে বাড়িতে ইতে দিতে সব এবং এই এই ভদ্রলোক কিন্তু তার বাচ্চা তার ওয়াইফকে আনার জন্য এই সব কাগজপত্র জোগাড় জোগাড় করেছিল সব কাগজপত্র জোগাড় টোগাড় করে তারপরে সে অ্যাপ্লাই করেছিল এখন ওয়াইফ আসার পরে সে হোমলেস হয়ে যেতে যেতে যাচ্ছে এখন এই হাউজিং কাউন্সিল কিন্তু তার এই যে বাংলাদেশে শিরিন শারমিন থেকে শুরু করে উচ্চ পদস্থ লোকদের সাথে তার যে পরিচয় ছিল উঠা ফসা ছিল সেটা ইয়ে থেকে শুরু করে এবং তার ভাই যে ইমিগ্রেশনে কী ডেকোরেশান দিয়েছিল কত বড় বাড়ি আসছে কী আছে না আসছে এবং এখানে তার ওয়াইফ আসলে থাকতে পারবে কোনো এখানে এসব কাগজ কিন্তু নিয়ে আসছে নিয়ে এসে বলছে তুমি যে হোমলেস হিসাবে তুমি ইয়ে করছো ডিক্লারেশন দিয়েছো তুমি এত কত কি করেছো তুমি তো এর আগে ইমিগ্রেশনে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে হাউজিংয়ের সাথে ইমিগ্রেশনে কী সম্পর্ক এটা তো আমারও জানার বিষয় আসলেই তার মানে তার এবং তার যে পার্সোনাল লাইফ সে কে নিজেকে ওরকম বাংলাদেশে স্পিকার থেকে শুরু করে সবার সাথে তার পরিচয় আছে তার কথা তুমি বিলিবিলি বিলিবিলি ইয়ে করতে হবে এ সমস্ত কিছু তারা কিন্তু বলা সত্ত্বেও তারা এবং তারা কী করছে গভীর রাতে গভীর রাতে সরি ভর দুপুরে দুজন লোক গিয়ে বাসায় হাজির হয়ে গেছে আচ্ছা কাউন্সিলের লোক তুমি বলেছো যে এই নামে কি এখানে কেউ থাকে বলে হ্যাঁ থাকে কই তো গিয়ে দেখে যে একটা বন্ধ ঘর ঘরের মধ্যে বাচ্চা জোরে কোনো কট নাই এবং কোনো বাচ্চা জিনিসপত্র নাই নিজেদেরও কোনো জিনিসপত্র নাই চিঠিপত্র নাই তুমি বললেন যে তুমি না বললে এই বাসাতে তুমি আছো এবং তোমার ভাই তোমাকে বার করে দিচ্ছে এবং তুমি এখন হাত পায়ে ধরে আসো তুমি তো ওখানে থাকোই না তুমি তো ওখানে থাকোই না এই একটা পয়েন্ট এবং সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে যে তুমি তোমার ভাই যে তোমাকে বার করে দিল তোমার ভাই কেন কয়দিন আগে ইমিগ্রেশনকে লিখলো যে তোমার ফ্যামিলি এখানে থাকতে পারবে আজকে তুমি কী করো মনে চলে এবং দেখেন তারা কিন্তু সে কিন্তু আবার লিখেছিল যে আমার আমার ভাই আমাকে কেন থাকতে দেবে না বিকজ ভাইয়ের বাসায় ওভার ক্রাউডেড মাত্র তিন বেডরুমের বাসা তারা এসে বলছে তোমার ভাইয়ের বাসা তো পাঁচ বেডরুম তা এই যে জিনিসটা তারা এখন করছে এবং এই জিনিসটা কিন্তু এখন ইমিগ্রেশন হচ্ছে অলরাউন্ড চেক হচ্ছে অলরাউন্ড চেক হচ্ছে এবং এই কারণে প্রবলেমটা হচ্ছে যে আপনার পিছনে কতটা টাইম সে ব্যয় করবে যেমন আমরা একটা রাইট অফ ব্যবহার কেস করলাম সেই কেসে আমরা সিবলিং দিয়ে এনে দিলাম প্রথমে তো তারা বলল যে বাবা মারা গেছে বলে আমি বিশ্বাস করি না সিবলিং দিলাম তিনি বললাম যে তার এই বাচ্চাগুলো এই ভদ্রলোকগুলো এই মহিলা এরা ব্রিটিশ এবং ডিএনএ বলছে যে বাংলাদেশ অ্যাপ্লিকান তারা তারা স্টেপ স্টেপ ব্রাদার্স আচ্ছা ডিএনএ বলছে স্টেপ ব্রাদার্স তো অথব সে অবশ্যই তার বাবা ওই লোকটা হবে যে ব্রিটিশটাই হবে তো এটা হতে পারে না ওরা কি কি করেছে জানেন ওরা বাংলাদেশি লোক পাঠিয়ে যে কাজীর অফিস থেকে সে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন করিয়েছিল সেই কাজীর অফিসে গিয়ে বানান বইতে গিয়ে ওই সালের ওই তারিখের পৃষ্ঠা দেখতে চেয়েছে অবশ্যই ওই সালের ওই তারিখের পৃষ্ঠায় তাদের কোনো এন্ট্রি নাই তো ফলে আমি দর্শকদের জন্য বলি অনেকে যদি বাংলাদেশ থেকে মনে করেন একটা ব্যালেন্স সার্টিফিকেট বানিয়ে আনবেন এই প্রবলেম হতে পারে তারা বাংলাদেশে গিয়ে ওই কাজের অফিসে গিয়ে বানান বইটা দেখে তারা কিন্তু বলতে পারে যে এই এন্ট্রিটা ওই কাজের বইতে আসে কি না এই জন্য বললাম যে তারা এখন অনেক বেশি সফিস্টিকেটেড এবং আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন যে তারা খুব সময় তো দু হাজার চব্বিশের পরে আর বায়োমেট্রিক কার্ডও মনে হয় রাখবে না আচ্ছা সামথিং অন্য কিছু করবে আপনি জানেন আগে আমরা যখন প্রথম আসে আমি যখন আয়লার পাই আমার আয়লারটা কিন্তু স্টিকারে আমার পাসপোর্টে লেখা আমার আগে যারা আয়লার পেয়েছে এরা কিন্তু স্ট্যাম্প পেত স্ট্যাম্প থাকতো এমনকি আমার প্রথম ভিসা এমনকি আমার প্রথম এক দুই বছরের ভিসা সবই কিন্তু স্ট্যাম্পে 
আয়নাটাই কিন্তু আমি পেয়েছি স্টিকারে স্টিকার হ্যাঁ এখন কিন্তু আর স্টিকার দেওয়া হয় না কি দেওয়া হয় বিআরপি কার্ড দেওয়া হয় হ্যাঁ এখন সব কার্ডেই কিন্তু মেয়াদ চব্বিশ সাল পর্যন্ত আপনি দশ বছরের গ্রাউন্ডে পান যে সব কিন্তু মেয়াদ চব্বিশ বছর কেন কারণ আমার ধরো চব্বিশ বছরের পরে চব্বিশ সালের পরে একটা যুগান্তকরী পরিবর্তন আসবে কারণ তখন হয়তো বা সিস্টেম এমন হবে আপনাকে কার্ড দেখা লাগবে না অ্যাট এভরি স্টেজ আপনাকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে হবে আমি জানি না আমি আমি জাস্ট গেছি হয়তো বা মডার্ন কোনো টেকনোলজি নিয়ে আসবে এর ফলে আপনার পালানোর পথ বন্ধ হয়ে যাবে রুদ্ধ হয়ে যাবে কারণ আগে আপনি জানেন যখন পাসপোর্ট স্ট্যাম্প মারা হতো তখন অনেকেই কিন্তু পাসপোর্টে বিক্রি করে দিয়ে সবুজ এবং লাল দিয়ে কাঠ সুন্দর করে কাঠ আছে কাঠটা এখন আমার কাছে এখন তার কাঠ দেয় না খালি নাম্বারটা দেয় ডিসেম্বরে তো তখন আমি একটু সিক হয়ে যাই তাই ফোন করে আমি আপনি ক্যান্সেল করি ক্যান্সেল করার পরে তাহলে আমাকে চব্বিশ তারিখে এই মাসে চব্বিশ তারিখ কালকে দেয় কালকে আমার দুটো হিয়ারিং আছে আবার এরা আবার একটা টেক্সট মেসে পরে বলে কি তোমার দেখা হচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট একত্রিশ তারিখে তো আমি কনফিউজ ছিলাম কারণ আমার কাছে চিঠি আসে চব্বিশ তারিখে তো আমি আজকে কেবল টেলিফোন করেছি করে আমি বলেছি যে আমার আই হ্যাভ অ্যাপয়েন্টমেন্ট টু মরো বলে নো 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 আমি নামও বলিনি কিছুই বলিনি তো আমি বলছি যে আই হ্যাভ অ্যাপয়েন্টমেন্ট টু মরো নো নো ইউর অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইজ অন দ্য চিন্তা করে দেখেন আমার মোবাইল ফোনের ডায়ালিং থেকে সাথে সাথে সে আমাকে রেকগনাইজ করে এবং কোনো ইয়ে ছাড়াই তুমি একে সাথে বলে দিচ্ছি তোমার তো আজকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নয় তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া একত্রিশ তারিখে তা এই যে সব জায়গাতে এই যে সবস্টিকেটেড সিস্টেম আসছে হ্যাঁ এটাও তো জানেন যে ধরেন এটা এটা দুই ব্রেনের ভিতরে মানে সংঘর্ষ একটা হচ্ছে আইনের পক্ষে একটা আইনের বিপক্ষে আপনিও যত ডিভাইস করবেন ক্রিমিনালও কিন্তু এরকম ডিভাইস করে তালা তারা ক্যাম্প করতে চাই ডেভেলপ হবে এবং যেমন ধরেন আমি মনে করতাম বাংলাদেশে যে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ বা ইয়ে হয় এটা কিন্তু বন্ধ করে দেওয়া একটা বড় উপায় কিন্তু পুলিশের হাত থেকে গান নিয়ে নেওয়া কিন্তু পুলিশের হাতে যদি গান না থাকে এরকম এদেশে হ্যাঁ তাহলে কিন্তু পুলিশের উপরে হামলা বা ইয়ে কিন্তু অনেক কমে যাবে আমাদের সমস্যা শেষ আপনি দর্শকের উদ্দেশ্যে যদি একটু বিদায় নিয়ে নেন আমরা দর্শকের উদ্দেশ্যে যেটা প্রথমেই আমি বলবো যে আমি আপনাদের কাছ থেকে দুই তিন সপ্তাহের জন্য ছুটি চাচ্ছি আমি একটু বাংলাদেশে যাব আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন আপনার জন্য আমি দোয়া করি আর যেটা হচ্ছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইমিগ্রেশনের ল কমর্স অনেক টাইট হচ্ছে অনেকগুলো পরিবর্তন হচ্ছে অ্যাসালাম শিকারদের জন্য কঠিন কঠিন ব্যবস্থা আসছে দু হাজার বাইশের আঠারো জুনের পর যারা অ্যাপ্লাই করেছে তাদেরকে তারা ইচ্ছা করলে গ্রুপ ওয়ান বা গ্রুপ টুতে ফেলতে পারে টাইমিং অফ ইউ অ্যাসাইলাম এবং দ্য ওয়ে ইউ হ্যাভ কাম টু দিস কান্ট্রি এটার পরে ডিপেন্ড করে তারা আপনার গ্রুপ ওয়ান বা গ্রুপ টুতে তারা ফেলতে পারে আর আমরা দেখতে পেয়েছি যে কয়েক সপ্তাহ আগে প্রধানমন্ত্রী মিস্টার সোনাক উনি খুব জোরালো বক্তৃতায় তার ইমিগ্রেশন পলিসিকে ডিফেন্ড করেছেন এবং বলেছেন যে কেউ এদেশে ইলিগালি আসলে এদিকে আর কোনোদিন ভিসা দেওয়া হবে না তো সেই এখন অবস্থার মধ্যে আমরা আছি রুয়ান্ডাতে যাওয়াটা রুয়ান্ডাতে অ্যাসলাম শেখার পাঠানোটা অলমোস্ট লাইক এ ফরগন কনক্লুশন তো এটার আলোকে বসে আমরা ইউরোপে এখন আমরা যুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী আমরা শুনতে পাচ্ছি এবং একটা কথা হয়তো অনেকেই দর্শকেরা কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন না সেদিন রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বোধ হয় উনি বলেছেন যে কোনো একটা বড় শক্তি যদি পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী হয় আর তারা যদি কনভেনশন ওয়ারে তারা সুবিধা করতে না পারে তবে তারা তো পরমাণু পারমাণিক পণ ব্যবহার করবেই জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আপনার সফরের জন্য শুভকামনা রইল প্রিয় দর্শক আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সেই পর্যন্ত সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন এই কারণে করি আসসালামু আলাইকুম